നഷ്ടത്തിലെന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോഴും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ യാത്രക്കാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അഭിമാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്കാനിയ ബസ്സുകൾ പോലും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നത് സർവീസ് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരെ അറിയിക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും പാലിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി തയ്യാറല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി സംവിധാനത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് എത്രമാത്രം നിരുത്തരവാദപരമായാണ് ഉപഭോക്താവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഈ വരികളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് നാടക പ്രവർത്തകയായ ജെ ശൈലജ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് സ്കാനിയയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് യാത്രാ ദിവസമായ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാത്രി സ്റ്റാൻഡിലെത്തുമ്പോഴാണ് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയ വിവരം അറിയുന്നത് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്കായ ശൈലജയോട് മറ്റേതെങ്കിലും ബസ്സിൽ കയറി പോകാനായിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ഉപദേശം സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ പെരുവഴിയിലാക്കുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നും ശൈലജ പറയുന്നു സ്ത്രീ സുരക്ഷയും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ലോഗൻ എയറിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്നുപോയി സർവീസ് റദ്ദാക്കിയാൽ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല യാത്രക്കാരെ എസ് എം എസ് വഴിയെങ്കിലും അറിയിക്കാൻ പോലും കെ എസ് ആർ ടി സി തയ്യാറല്ല മൊബൈൽ നമ്പർ അടക്കമാണ് സ്കാനിയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബുക്കിംഗ് ആസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് സ്കാനിയ സർവീസുകൾക്കെതിരായ പരാതിയും ഉയർന്നുവരുന്നത് പരാതി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പോലും ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലമാണുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത വണ്ടികൾ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ അതറിയിക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അഭിലാഷ് ഇത്തരം പരാതികൾ അതായത് ഈ രീതിയിൽ കൂട്ടത്തോടെ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു വാഹനം എന്തുകൊണ്ട് റദ്ദാക്കി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത കാരണം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാതെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിൽ ഓടുമ്പോൾ അതിനെ ലാഭത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഇത്തരം പ്രീമിയം സർവീസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരം സർവീസുകളുടെ കാര്യക്ഷമത സ്വകാര്യ ഗതാഗത സംവിധാനത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിലൊക്കെ ഓടുന്ന അത്തരം സർവീസ് സെഗ്മെന്റുകളോട് അവർ മത്സരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വളരെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് യാത്രക്കാർ ഈ സംവിധാനത്തോട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നു സ്കാനിയായും വോൾവോ ആയാലും നല്ല ബുക്കിംഗ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശൈലജയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇതൊരു അറിയിപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നു അതേസമയം നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം അലർട്ട് മെസ്സേജുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം കണ്ടക്ടറുടെ നമ്പറുകൾ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അത്തരം സർവീസുകളോട് അവർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇത്തരം സർവീസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ ഒരുപക്ഷെ അവസാന ബസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒൻപത് മണിക്കുള്ള യാത്രാ മാർഗം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരണം എന്ത് ഇതിന് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നത് പോലും അറിയിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു ഉപദേശവും കൂടി നൽകിയെന്നാണ് ശൈലജ പറയുന്നത് കാരണം ഒൻപത് മണിക്കത്തെ വണ്ടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യരുത് ഏഴ് മണിയോടുകൂടിയുള്ള വണ്ടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം കാരണം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അടുത്ത വണ്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നൊരു ഉപദേശമാണ് അവർ നൽകിയത് കാരണം ഇത് ഏത് സമയവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു തൊഴിലാളികൾക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ 
അറിയിക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട പരാതിയായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പരാതിയല്ല ഇതിന് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ സർവീസുകളെ തകർക്കുവാനുള്ള സ്വകാര്യ ബസ് ലോബിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള കൂടമായ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ജീവനക്കാരെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാനസികമായി തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി പാറ്റേണിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തുപിടിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലം ശാരീരികമായ അവസരം കൊണ്ട് ജോലി എത്താൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ സ്വകാര്യ ബസ് ലോബികളുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒത്തുകളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗം ഒന്നടങ്കമാണ് ഇവിടുത്തെ റണ്ണിംഗ് സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പെർമറ്റില്ലാതെ ഓടുന്ന വണ്ടികളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള സമീപനമാണെങ്കിലും എടുക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലപാട് സംശയാസ്പദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവനക്കാരെ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരണം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡ്യൂട്ടി പോലും ഇല്ലാതെ ജീവനക്കാർ രോഗികളായി മാറ്റപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടി മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ യൂണിയനുകൾ ഇടപെടുന്നില്ലേ നിരന്തരം യൂണിയനുകളുടെ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇവിടെ യൂണിയനുകളുടെ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകാരമുള്ള യൂണിയനുകളെ മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള യൂണിയനുകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായ ജോലി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യൂണിയനുകൾ ഈ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ യൂണിയനുകളും ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ തന്നെ മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് യൂണിയന്റെ നേതാക്കളെന്നുള്ളൊരു വിരോധാഭാസം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മാത്രമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അവര് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിലും ടൈം ടേബിൾ സെമിലും ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം പരിചരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചിട്ട് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജീവനക്കാരിൽ വണ്ടി ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് വല്ലാതെയും ഹൃദ്രോഗം മൂലം മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ ഈ ജോലിയുടെ ഭീകരത മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കുവാനുള്ള ഗൂഢമായ ശ്രമമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ വണ്ടികൾ മലപ്പുറം നിലത്തിൽ ഇറക്കാതിരിക്കുകയും അവിടെ ഈ തേവരയിലെ കെ യു ആർ ടി സിയുടെ ആസ്ഥാനം തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ദീപമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിന് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗം മാത്രമല്ല പല ശക്തികളും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ജീവനക്കാർക്ക് അമിത ഭാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ്സുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഡ്രൈവർമാർ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ ഓടിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നത് ഈ ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും അത് റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം അത് അറിയിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് കാരണം കൊണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ ബസ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ആ യാത്രക്കാരിയെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയാണ് യാത്രക്കാരി ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് അറിയിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള മാനേജ്മെന്റും അതിനു വേണ്ടി വിപുലമായ ഈ സംവിധാനവും അവരുടെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്പറുകളും മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി അറിയിക്കാത്തത് ബന്ധപ്പെട്ട തലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയായാണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മാനേജ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ വലിയൊരു വിഭാഗം യൂണിയൻകാരാണ് ഇരുന്ന് കൈയാളുന്നത് ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ റിസർവേഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടക്ടർമാരാണ് അവർ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൈനിൽ പോകാതെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുക അവർക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പരിജ്ഞാനമില്ല നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശമ്പളം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിൽ ഓട ചിരട്ടി കൊടുത്തത് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് വെറും കണ്ടക്ടർമാരായിട്ടുള്ള
ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുമായി കൂടുതൽ ഇടപെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം അല്ലെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഏതാനും കുറെ ജീവനക്കാർ എന്തായാലും സത്യസന്ധമായി സിൻസറായും അവരെ അവരുടെ അന്നമാണ് ഇതെന്ന നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ചീഫ് ഓഫീസിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് അവിടെ എഴുപത് പേര് അതർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് വേറെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാകുമോ അതേസമയം ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് അദ്ദേഹം അതർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മറ്റേതും മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും അവരെ കഠിന ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും അവര് അതോടുകൂടി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ അതർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ റെസ്ലിംഗിന്റെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പേരിൽ മെഡലും ഒക്കെ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രത്യേക നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മുടെ മലയാളികൾ കർണാടകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പല മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോടും അവിടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ സർവീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ചെയ്യുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാസഞ്ചർ ആറ് പത്തിന് ഇടപ്പള്ളി ആളാണെങ്കിൽ കർണാടക വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ആളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറയും ടൗണിൽ ഒരു പ്രകടനം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു എത്ര ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരും വണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഇത് കൈകാണിച്ചാൽ നിർത്താത്ത മെസ്സാണെന്നാണ് മുൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് എന്നുവെച്ച് എല്ലാവരും ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ചോരണ്ടെങ്കിലെ ചിരിത്രം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാകുന്ന ഒന്നോ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു എഴുപതോളം ആളുകളെ അതർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന പേരിൽ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവരൊന്നും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കുന്നതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി വലിയ ബാധ്യതയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ദുരിതം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ അപ്പോഴും എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പണം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശമ്പളവും പെൻഷനും ഒക്കെ നൽകുന്ന പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ നികുതി പണത്തിലേക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പൊതുജനത്തിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരാത്തതാണോ ഇത്രയും വലിയ അനാസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അല്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂനെയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് വളരെ കൃത്യമായി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കെടുകാരിത്വത ആ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആന്ധ്രയിലെ നൂറ് ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് ബസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബസ്സും റോഡിൽ നിരത്തിലോടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നൂറ് ബസ്സിൽ എൺപത് ബസ് നമുക്ക് ഓടുന്നുള്ളൂ ഓരോ നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ പ്രതിവർഷം വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ വാങ്ങിയ വണ്ടി ഷെഡിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുടക്കുള്ള ഒരു എ സി വാഹനം അത് ഓടാതെ കിടന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എത്രയാ അത് ഓടിയാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രതിദിന കളക്ഷൻ കിട്ടും ഡീസൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ചെലവുകളും ഓടിയാലും ഓടിയില്ലേലും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ മുതൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടും അവരെയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രായം കൂട്ടി അവരെ കുറെ കാലം കൂടി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വലിയ തീർച്ചയായും അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് വയസ്സായി പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് ഡിജോക്കപ്പൻ ദയവായി തുടരുക ശ്രീ ഹരിദാസ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തലപ്പത്തടക്കം പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മാറി വന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട് പുതിയ എം ഡി എ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഗതാഗത മന്ത്രിക്കൊന്നും ബോധ്യമില്ലാത്തതാണോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എം ഡി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചർച്ചയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും
പകരം തൊഴിലാളിയുടെ നേതാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് ആ യൂണിറ്റിലെ ഓഫീസറാണ് അത്തരത്തിലൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ട്രേഡ് പ്രകടനത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടിസിയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം മേധാവി ആ പ്രകടനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു വീഴപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തോളം പേര് ഞങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗികൾ മാത്രമേ കെ എസ് ആർ ടിസി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ ടി യു സിയുടെ എം ജി രാഹുൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് പക്ഷേ എം ജി രാഹുൽ വിഷയം ഇതാണ് ഒരു യാത്രക്കാരിയുടെ പരാതി അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ അടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത വാഹനം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു സ്കാനിയ ബസ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു അത് അറിയിക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന യാത്രക്കാരോട് ഇത്തരം അനാസ്ഥ തുടർന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ആശ്രയിക്കാൻ യാത്രക്കാർ തയ്യാറാവുക ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഈ യാത്രക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാനുള്ളൂ താങ്കൾ തുടരുക യാത്രക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ച ശൈലജ ഉണ്ട് ശൈലജ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി താങ്കൾക്ക് പറയാം എവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഏത് ദിവസം ആയിരുന്നു യാത്ര പതിനൊന്നാം തീയതി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിടുന്ന മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കാനിയ താങ്കൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം പറയൂ ഞാന് പതിനൊന്നാം തീയതി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാം തീയതി ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് സ്കാനിയക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പതിവായി ബുക്ക് ചെയ്യാറുള്ള ആളാണ് ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിയ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കൃത്യമായിട്ട് മിക്കവാറും ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നേരത്തെയും ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് വിടുന്ന സ്കാനിയയിൽ പല ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സേഫ് ആണ് സെക്യൂർ ആണെന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്ന ആളിനോട് പോലും എട്ട് അമ്പതായപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ സ്കാനിയാണ് വളരെ ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഒൻപത് പതിനഞ്ചായിട്ടും ഇരുപതായിട്ടും എന്റെ ഫോണിൽ സാധാരണ വരാറുള്ള ഒരു പതിവ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആ വണ്ടിയിലെ കണ്ടക്ടറുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിലെ ഒരു നമ്പർ അടക്കം നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ഒൻപത് ഇരുപതായിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരാതിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറി അവിടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ എസ് എം എസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി കാരണം എന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്നവർ തിരിച്ചും പോയി കഴിഞ്ഞു ബസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം പോയിട്ടൊരു ചാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്പരൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് കുറെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു പയ്യന്നൂരേക്ക് വിളിക്കുന്നു മംഗലാപുരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബസ് ക്യാൻസലായി പോയി സോറി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരണ്ടേ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതെന്റെ ചാർട്ട് നോക്കി എന്റെ ബുക്കിംഗ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ ട്രാവലർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അതിനെ പോലും പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ല എന്താണ് ബദൽ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് വിടാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല മാഡം മാഡം അങ്ങോട്ട് മാറി നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറി പോയിക്കോളൂ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ദിവസമായി ഈ ബസ് ഈ സർവീസ് ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനും വോൾവോ ബസ് പകരമായിട്ട് വിട്ടിരുന്നു ഇന്ന് ആ വോൾവോ ബസ്സും ക്യാൻസൽ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ആകെ സ്റ്റണ്ടായിപ്പോയി കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എറണാ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എറണാകുളത്ത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്
ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവം നിൽക്കുമ്പോൾ അതുവരെ കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തിയ സേവനങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായാലും അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കാരണം ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ നടത്തിയ യാത്രക്കാർക്ക് ആ ഏതൊരു സർവീസ് ഒരു പക്ഷേ ബസ് നമുക്കറിയാം സാങ്കേതികമായ സംവിധാനം അതിന്റെ തകരാറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പകരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സ്കാനിയോ വോൾവോയോ പകരം പിടിച്ചു വിടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഒരു ഫാസ്റ്റോ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരം ബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഉള്ള ബസ്സുകൾക്കനുസൃതമായി നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയും ബസ്സുകൾ സ്പെയർ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും സ്വാഭാവികമായി നിലവിലുണ്ടാകും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം പകരം ഒരുപക്ഷെ വോൾവോയോ സ്കാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പകരം ഒരു ഡീലക്സ് വണ്ടി എങ്കിലും ആ റിസർവ് ചെയ്ത യാത്രക്കാരെ അവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ചുമതലാബോധവും ഉത്തരവാദിത്വവും ആ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പോയിലെ അധികൃതരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും എല്ലാം കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ കാണിച്ച് കുറ്റകരമായ വീഴ്ച തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വലിയ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ ഇത്തരം വാർത്തകളൊക്കെ വളരെ വേദനയോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കൂ നമ്മളെ ജനത്തിനെതിരാക്കുന്ന നിലയിൽ ഇവരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ അല്ല അത്തരം ഇടപെടലുകളിൽ യൂണിയനുകൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ല ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്ക് ഈ സർവീസ് ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ര കണ്ട് ഇടപെടലില്ല അതെല്ലാം ഈ സ്കാനിയ സർവീസ് ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു വണ്ടി പകരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഡിപ്പോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫീസർ മുതൽ ഡിപ്പോ എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ തുടങ്ങി കൺട്രോളിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹെഡ്വേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസർ തുടങ്ങി സെമി സൂപ്പർവൈസറി കേഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെയുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് ആ കാര്യം ഞാൻ ആ യാത്രക്കാരിയോട് വളരെ വിനീതമായി എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ രേഖാമൂലം ഒരു പരാതി കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി എങ്കിലും താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നോ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് ഓൺലൈൻ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്ത കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ലഭിച്ചോ മറുപടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു മറുപടി അല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന കാര്യം കൂടി താങ്കൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഈ പരാതി അവർ അയച്ചല്ലോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയെന്നുള്ളതല്ല ഇത് പരാതിയായി തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കംപ്ലയിന്റ് സെല്ലിൽ അറിയിച്ചു എന്നാണ് ശൈലജ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല അഗ്രീവിഡ് പാർട്ടി അവരുടെ റിട്ടേൺ പരാതിയായി തന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എം പിയുടെ മെയിലിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ചെയ്താൽ ഇതിനുമേൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും അന്വേഷണത്തിനുമേൽ ുംപരിമിതി മൂലമാണ് ശൈലജയും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി ശൈലജ ഹരിദാസ് എം ജി രാഹുൽ ഒപ്പം ഡിജോ കാപ്പൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് കെ എസ് ആർ ടി സി വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്ന് പറയുകയും പെൻഷൻ പോലും നൽകാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അഭിമാനമായ സ്കാനിയ സർവീസുകളിന്മേൽ പരാതി ഉയരുന്നത് സ്കാനിയ സർവീസ് റദ്ദാക്കി എന്നത് അറിയിക്കാൻ പോലുമുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാരിയോട് കാണിച്ചില്ല എന്ന ആക്ഷേപമാണ് പരാതിയാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡാനിപ്പോൾ നൽ